¿Qué rollo plebes? El día de hoy vamos a ver un Pokémon que me habían pedido bastante Así es, otro Pokémon que con las nuevas actualizaciones de movimientos se ha hecho destacar un poquito La verdad, ya lo mencionaba antes, el tipo fuego dentro de Go Battle League no es el mejor tipo Y esto es fácil hasta que no dejen de existir tantos tipo agua Llámese Summary, llámese Swamper, llámese Pelipper, llámese como se llame eh, el tipo fuego está muy difícil que sobresalga ya que es súper súper eh, jarconteriado Además de que no suelen tener las mejores estadísticas, no suelen tener los mejores ataques Pero vamos a ver a Ninetales de Canto Shadow Así es, este Pokémon oscuro que recibió Meteoro Bola en la última actualización Lo vamos a estar viendo, lo vamos a llevar con el básico de Giro Fuego Con los creados de Meteoro Bola, el cual es la nueva adquisición y Psico Carga al igual que su contraparte de Ninetale que estamos viendo aquí. Eh, también tiene psicocarga. También se puede llevar con rayo solar. Pero eso sí tarda bastante, bastante en, en cargar. Así que les recomendaría psicocarga ya que es un daño neutro para los tipo agua. Y realmente el rayo solar está bastante difícil que llegue. Sobre todo si, si tienes un tipo agua encima. Si te va a tirar cargados tendrás que escudar. Tendrás que tener energía de sobra. Así que lo que recomendaría es psicocarga. Y lo voy a estar acompañando del viejo confiable Sebela y de Abomas Nuevo Oscuro. Que creo que se pueden llevar bastante bien ya que Abomas Nuevo Oscuro lo puede cubrir un poquito de esos aguas. Sobre todo de Azumarill, Sebelai de cambio seguro. Ya saben, eh, reemplazo de Sebelai que muchos me lo preguntan. Más que nada Mew. Así que vamos a estar viéndolo. Eh, les diré que como les digo, este es un equipo que no me resultó tan fácil adaptarme. Ya que como les digo, el fuego está difícil incluso contra la chancla Galar. Nadie te salvó la batalla porque esas eh, rock slides, esas avalanchas, duelen muchísimo. Y ese terremoto, one shot. Ok, Nine contra Vinazor. Aquí tenemos un buen lead. Aquí es donde nos gusta ver a estos Nine Por ende, cambia rápidamente a su Mew. Que puede ser Sable, ¿vale? como también les digo, el reemplazo. Vamos a estar tirando el juego sucio porque no queremos que nos tire ese volteo cruel antes. El oponente se lo escuda. Así que probablemente me vaya a estar tirando dos volteo cruel. Voy a tener que gastar sí o sí los dos escudos. Si es que quiero mantener la alineación, me tira el primer volteo cruel. Y el oponente rápidamente me tira el segundo. Porque obviamente cargó hasta dos. Así que tira el back to back. Lo escudamos los dos y lo terminamos de farmear. Vamos a ver qué es lo que regresa. Regresa el vinazo. Nosotros vamos a ir directo por esa retribución. Que si no se lo escuda, le estaría haciendo un gran daño. Que efectivamente lo deja en rojo Y casi, casi, casi lo farmeamos Pero el oponente decide tirar a nuestro Cébola Y nuestro Cébola se va, muchas gracias Vamos a entrar con nuestro Nante Si el oponente tiene Stompis Galar Vamos a ver cuánto nos hace una avalancha a nuestro Ninetales Y vean, vean todo lo que les hace Casi dos tercios de vida Vamos a estar llegando al primer metro de bola Vamos a ver cuánto le quita O si utiliza su escudo, el oponente se escuda Y llegamos al otro Vamos a ver Ninetales de canto oscuro Le hace bastante Se puede decir que le hace un poquito menos de la mitad al, al buen Stunfish Galar Así que se podría decir que si tienes un poquito de ventaja de energía o ventaja de escudos Es un match que debes de ganar Aquí nuevamente vemos al buen Stunfish Galar de Elite Nosotros vamos a estar quitándole bastante con esos giro juego Pero también vean todos los que nos está quitando con esos disparos El oponente nos va a tirar cagado Pero como tenemos que hacer lucir a Nante Los vamos a escudar porque esa avalancha Como ya pudieron ver en el, el fuego anterior Nos quita bastante Cargando el meteor bola hasta el excelente, el oponente se lo escuda Lo cual es bastante malo para nosotros Llegamos a otro, pero él llega antes Vamos a utilizar los dos escudos en Ninetales Escudando el avalancha Vamos a cargar un poquito más El oponente cambia su asuma y nosotros contestamos con nuestro más no Y aquí nos vamos a ir directamente Por el energibora Que le va a estar haciendo bastante daño si el oponente no se cubre el oponente no se curó, dejamos esa Summaril con un tercio o un cuarto de vida. Vamos a estar recibiendo el Carantoña que también nos hace bastante porque somos oscuros. Vamos a estar farmeando un poquito de más y tirando el Metrobola porque aquí eh, quise no tirar para entrar a farmear con eh, Ninetales porque tiene, tenemos que hacerlo brillar. Vamos a estar farmeando y teniendo un poquito de ventaja de energía y veamos qué podemos hacer con tanta energía, el oponente regresa con su Stompy, vamos a estar tirando el Meteor Bola, él todavía tiene un escudo, vamos a ver qué decide hacer, 
lo deja ir y tiene atrás un Sirfetch. Esto va a estar interesante. Nosotros vamos a tirar psicocarga. Que si él decide no cubrirse, esto se va a llevar al Sirfetch. Si decide cubrir, nosotros hacemos el cambio a Sableye. Porque no, no, no podemos dejar que nos farme el buen Sirfetch. Ya que ya saben que pega muy, muy duro. Y vean esto: me tira pajarosado. One shotea al Stone al Sableye. Y con uno de vida llegamos al Metrobola. Que le va a hacer decir GG. A ese sirve que estuvo muy cerrada esta partida, aunque ganáramos el lead, ya que nuestros pokés no aguantan mucho, así que mucho cuidado con eso. Que okay. ahora tenemos Ninetales contra Clefable. Quiero que vean todo lo que nos baja un encanto que estamos resistiendo. Así que ya saben que los usuarios de encanto suelen ser muy, muy, muy aguantadores. Aquí vamos a estar tirando el primer metro bola que vamos a ver si lo escuda, no lo escuda, y lamentablemente el oponente llega un escudo que tengo que cubrir. Sí o sí, así que mucho ojito con estos matches porque ya saben que los Charmers quitan bastante. Vean todo lo que me bajó y además me, me hizo utilizar un escudo. Vamos a estar tirando el Metro World del Sable, vamos a ver si decide cubrir o no. El oponente decide cubrir primero, nosotros tenemos un segundo listo para la acción. Cargamos hasta el excelente, el oponente no se lo cubre, le quitamos la mitad de la vida y nos vamos directamente a nuestro Sable que no lo vamos a estar cubriendo. Porque este juego sucio lo aguantamos bastante bien. Nos quita un poquito más de la mitad de la vida. Vamos a estar farmeando un poquito más. Vamos a estar tirando este juego sucio. Y vamos a ver qué decide hacer el oponente. El oponente lo decide dejar ir. Tiene a Sandslash a Lola allá atrás. No lo puedo creer. Esa cosa es doblemente débil al tipo fuego. Y nosotros tenemos a un muy buen tipo fuego allá atrás. Así que vean todo lo que le quitan esas esos giro fuego, obviamente lo vamos a cubrir porque este meteoro bola que tenemos lo va a matar como 10 veces a ese Sandslash. Así que GG, Nightel Salola, al Nightel de canto, perdón, de canto, al fin se pudo lucir un poquito. Vamos con la última partida de este juego contra nada más y nada menos que la puerca. Aquí dirán ustedes, Rocha, ¿cómo pudiste ganar la puerca si tu team se lo. Uh, se lo devora realmente no, no hay mucho que hacer Aquí vamos a estar llegando a un juego sucio Contra el Victor Se escuda Y aquí vamos a ver Qué condición de victoria Nos da el oponente Porque aquí se ve bastante perdido Mis dos pokés de atrás Pierden contra Bastion No le pueden hacer nada Aquí regresamos con Ninetales Casi nos farmeamos ese Victor Bell. Tenemos que ver Qué podemos hacer Aquí utilizamos el escudo Lamentablemente es la bomba ácida El oponente vamos a ver qué saca Saca su Bastion nosotros vamos a estar farmeando un poquito y aquí vamos a tirar el meteoro bola y vamos a ver qué decide hacer el oponente. Vamos a ver qué podemos hacer para ganar este juego. El oponente hace un cambio, el cual me pareció sorprendente. Nos podemos farmear a ese poke. Si el oponente no hubiera cambiado, ahí hubiera ganado absolutamente y sencillamente súper, súper fácil. Nos dio la suficiente energía para tirar este Nejibola. Lo dejamos en rojo. El oponente no sabe ni qué pasó. Vamos a estar escudando. Porque esta roca afilada nos haría GG. Vamos a estar llegando a otro Nejibola. Pero le vamos a evitar primero con el Meteor Bola. Y si se lo escuda fácilmente. Vamos a estar llegando a otro Meteor Bola. Y así es. Así que muchas gracias oponente por cambiar. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle a like, suscribirse. Comentarme cómo les está yendo en Comparo League. Y nos vemos hasta la próxima.